Amen. Amen. Notre réflexion de ce soir ne lui casse pas ta face. Alléluia. Amen. Je vous propose de lire avec moi dans le psaume 102. Psaume 102, verset 3. On s'intéresse au verset 3. Mais on commence, on peut commencer au partir au verset premier pour juste avoir l'idée. Priez à l'air malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répond sa plainte devant l'éternel. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît 1, 2, 3. Et qu'il répond sa plainte devant l'éternel. L'éternel écoute ma prière. Et que mon Dieu va bien de sa ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi. Enfilé. Et mes os sont enflammés comme un tisson. On s'arrête là. Verset 2 qui dit Éternel, écoute ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Et que mon cri parvient jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand j'écris. Hâte-toi de me soucier. Le psalmiste est en train de parler ici. Il adresse à Dieu une requête. Il parle à Dieu, les dieux, les grands dieux, les dieux qui exaucent la prière. Il dit Entends le cri d'un malheureux. À toi de l'exaucer. Notre éternel aujourd'hui, c'est ne me cache pas ta face, la face de l'éternel. Et synonyme de sa bénédiction, de sa faveur, de sa présence, de sa grâce qui nous suit et qui nous accompagne partout. On a tous besoin de la face de Dieu. La face de Dieu peut représenter beaucoup de choses. La face de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La face de Dieu, c'est la présence de Dieu. La face de Dieu, c'est la face de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui t'accompagne partout. Lorsqu'on dit je veux voir ta face, c'est pas tu veux voir un visage. Qu'est-ce que ça va te faire Mais on veut voir quelque chose de la part de Dieu, du danger de la gloire de Dieu. On veut que Dieu nous accompagne dans un domaine donné. C'est bien, je besoin de ta face par rapport à telle situation. Je besoin que tu te révèles. La face de Dieu, c'est la face du roi qui tranche. La face du roi qui solutionne un problème. C'est cette face dont nous avons besoin. Alléluia. Et si un peu que malheureux, il crie à l'éternel. Et dans les écoute ma prière. Je veux voir ta face, ne me cache pas ta face pour moi. À travers un moyen, le seul moyen que Dieu nous a donné pour voir sa face, c'est la prière. Il n'y a pas d'autre moyen. Amen. Amen. Un enfant de Dieu est appelé, tout enfant de Dieu. On va lire tout à l'heure au psaume 143, verset 7. Mais un enfant de Dieu est appelé à lire la parole et à avoir une vie de prière. On ne peut pas fonctionner dans la vie chrétienne sans la vie de prière. On ne peut pas servir Dieu sans la prière. La force de Dieu est une assurance. C'est un signe de son approbation. C'est la femme de Dieu. C'est un oui de Dieu pour nos vies. C'est l'acceptation de Dieu. C'est comme si Dieu lui donnait son enfant. Tu as ma face, alors partout tu passeras, tu as comme la faveur de Dieu ou la bénédiction du roi. Le roi qui te donne son enfant, te dit. Partout tu vas te présenter, donc c'est dans cette carte. C'est comme les sceaux de Dieu qui t'accompagnent partout, qui te donnent accès dans chaque endroit. Nous avons besoin de la force de Dieu. Et dans certains moments particuliers, ce sont dans ces moments-là que nous désirons le plus la présence de Dieu. Pourquoi Parce que lorsqu'on est abattu, lorsqu'on est débordé, lorsqu'on est déçu, choqué, sous les problèmes, on ne sait pas ceux qui se laissent appuyer. On a besoin de Dieu. Sinon, si on ne s'appuie pas sur Dieu, on risque de perdre la foi. Mais d'être dans l'église. Alléluia. On peut rester dans une église, mais tout en restant, tout en devenant païen, mais dans l'église. On reste, on devient religieux, mais dans l'église. Être dans l'église ne veut fait pas de nous des chrétiens. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est la puissance, la force de Dieu, la recherche de la force de Dieu. Et tu es toujours assoiffé de Dieu. As-tu le même sel que tu avais lorsque tu avais cru As-tu toujours la même motivation que lorsque tu as vu l'état fort Au fur et à mesure qu'on évolue avec Dieu, plusieurs se lassent, plusieurs se fatiguent. 
Ce n'est pas facile de rester sur les droits chemins, sur les chemins de Dieu. Il a toujours des combats. Il a des obstacles. Ce chemin est assaisonné des combats, des pièges, des obstacles. La vie chrétienne, ce n'est pas un cadeau. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la facilité. Jésus n'a jamais dit, suis-moi, il ne porte pas la croix. Il a dit, tu me suis, tu portes la croix. Il y aura des combats, il y aura une réalité. Mais tu vas te battre. Et mais tu vas savoir comment te battre. Tu vas te battre dans la foi. Tu vas te battre dans la prière. Alléluia. Amen. Ne me cache pas ta force. Ne me cache pas ta force. Parce que je besoin de toi. Absalom était, après avoir tué son frère Amnon qui avait violé sa sœur, Absalom était chassé, avait fui le roi, n'est-ce pas Lorsqu'il est revenu dans la ville, la Bible dit il ne voyait pas le roi. Il ne voyait pas son père la ville. Il ne voulait comparaître devant son père. Il a manigancé, il a fait des choses pour voir son, son père. Une année, il ne voyait pas son père. Des ans, il ne voyait pas. Il était dans la ville, mais il cherchait la face du roi. Il cherchait la face du roi. Il voulait à tout prix voir le roi. La face du roi, c'est la grâce. Dès que nous sommes là, si tu rencontres un président de la République, tu seras dans la joie. Amen. Il y a certains présidents que les gens critiquent, n'est-ce pas on peut, Tu peux être là, tu goûtes le président des pays pays. Tu dis, non, le président du Congo, ce n'est pas un bon président, c'est bon. Tu es critique, ce n'est pas grave. Mais si tu le vois, tu vois, tu, vois, tu, tu parleras comme, comme tu parles. Non, tu seras dans la joie. Parce que tu le, tu le veux, parce que c'est un président. Suez, dis Amen. Dès que nous sommes là, tu ne peux même pas aimer le président. Mais c'est lui le président. Si tu le vois aujourd'hui, si moi je croise Gabriel, vous savez, qu'est-ce que je vais dire Mais je suis dans la chose des salut. Mais parce qu'il est président. Ça se comprend. Il est président pour tous ceux de son pays. C'est-à-dire que tu le veux, parce qu'il est président. Tu peux ne pas aimer ses décisions, mais c'est lui le président. Il faut qu'on soit aussi clair dans ces, dans ces domaines. C'est lui le président, on, on peut discuter, il sera les enfants pas de l'État, lui il sera toujours là comme président. Si tu vois sa face, tu as une faveur, tu ne peux pas le voir et sortir de la vie. C'est sûr qu'il y aura une faveur du président de la République. Alléluia. Plusieurs personnes font les bruits critiques du président de la République. Pourquoi Parce qu'ils veulent voir. Il fait qu'on les rapproche du président. Lorsque la, la présidence va les solliciter seulement pour un petit cadeau, ils abandonnent l'opposition. Pourquoi Parce que cette opposition était seulement pour voir la face du, du président. Ouais. Tu peux critiquer un nom que je m'appelle, je ne sais pas si c'est le président de Tu peux critiquer un président qu'on appelle Eyalema. Tu le critiques. Mais si tu le vois aujourd'hui, si on te présente devant Eyalema, tu seras dans la chambre de le voir et tu peux même passer des requêtes. Pourquoi Parce qu'il y a un c'est un président. Tu peux critiquer mon mari pour me dire qu'il n'est pas bon lorsqu'il était de son vivant. Tu peux le critiquer, dire beaucoup de choses sur mon mari pour me dire que ça soit bien président seulement. On peut critiquer la politique d'Arbert, c'est bon. Mais si tu le vois, dans ta tête, tu calcules déjà ta vie, moi je suis de la bien. Tu vois comment tu prospères, tu vois, tu vois ton dossier, ton travail, tu voulais un poste. Tu as, c'est sûr que si tu sais que tu vas les voir, tu auras toujours ton dossier. Ça c'est sûr. Tu vas faire tout pour avoir les dossiers. Parce que tu rencontres la face du, du président. Le président, c'est qui C'est celui qui est au sommet. Celui qui résonne toutes choses. Celui qui domine. Celui qui dirige. Celui qui peut décider sans demander la vie des autres. Vous comprenez, non Il y a un problème qui te tracasse, un problème que les juges n'ont pas pu trancher. Mais quand tu vois la face du président ou du roi, c'est fini ton problème. Parce que c'est lui la, c'est la dernière institution qui peut trancher ton problème. Au-delà de ça, il n'y a pas. C'est la terre, n'est-ce pas Mais c'est la même chose que nous cherchons dans la preuve de Dieu. Ici, la terre, c'est en train de dire éternel, Écoute ma prière, il parle à ses grands yeux, ce roi. Et que mon cul parvient jusqu'à toi. Il est en train de dire, je ne peux pas savoir comment il comme un peuré. Mais je pousse des cris. Certains moments de prière vont vous amener à crier. Est-ce que je me fais comprendre? 
Certains moments de prière pourront vous amener à crier. Ou des fois, tu es seul dans la chambre, mais tu te sens obligé de pousser des cris. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu sais, à un moment donné, tu dois lâcher un cri. Tu peux pousser les cris. Dieu, où es-tu Ça arrive. Parce que tu as des gens qui t'entendent. Mais bien, ceux qui a planté l'oreille n'entendent pas. Le Dieu qui a planté l'oreille, il entend. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, il n'entend pas seulement, mais il est source aussi. Amen. Amen. Ce qui est bénéfique pour nous. Il reçoit la prière et il source la prière. Et la Bible dit que mon cri parvient jusqu'à toi. Ce n'est pas que Dieu est éloigné. Mais il veut seulement dire à Dieu, je veux voir ton attention par rapport à la situation. Ne me cache pas ta face. J'ai un problème dans ma vie, dans ma famille. Seigneur, ne me cache pas ta face. Nous sommes dans un temps, dans une période où les gens ne cherchent pas la face de Dieu. Où les gens, lorsqu'on commence à prier, ils prient par la peur. Mais on ne prie pas dans les contextes de chercher Dieu, de maintenir la présence de Dieu. As-tu soif de Dieu Est-ce que tu as soif de la force de Dieu Est-ce que tu veux voir Dieu dans ta vie Somme 143, verset 7. Est-ce que tu veux voir Dieu dans ta vie Est-ce que tu veux voir la main de Dieu dans ta vie Nous avons besoin de Dieu. Nous ne pouvons pas bâtir nos vies sans Dieu. Amen. Amen. Hâte-toi de l'exaucer. Ô oh, éternel, mon esprit s'est conçu. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la force. Toi de l'exaucer. Le saliste est en train de répéter Seigneur, je me joue de ta face, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la force. Si tu me caches ta face, je serai perdu. Je n'ai plus d'espoir, je ne besoin de ta face. Alléluia. Amen. Ah, toi de l'exaucer. C'est pas qu'il force Dieu. Il est en train de pousser Dieu. Il est en train de dire à Dieu Seigneur, exauce ma prière. Ne me lâche pas. Tu as prié deux heures, trois heures, une semaine. Tu as géré quatre jours. Tu penses que c'est fini Non. Il faut persévérer. Amen. Il faut se battre dans la prière. Amen. Certains de nous partent au fur et à mesure que vous demeurez devant Dieu. Amen. Vous allez faire que c'est une réalité. Amen. Vous n'allez pas vous rendre compte parce que si l'esprit d'une personne est en ténèbres, si elle est ténèbres en toi, la lumière de Dieu commence à pénétrer ta vie. Il y a certaines pièces dans ta vie qui ne sont pas encore éclairées. Les gens pour lesquels tu vas te retrouver, tu aimes toujours l'alcool, parce que la pièce de l'alcool n'est pas encore libérée totalement. Tu vas te retrouver que tu es attaché toujours à certaines choses, parce que la pièce, l'endroit n'est pas totalement libérée. Pourquoi Parce qu'il y a encore une semence du péché. Au fur et à mesure que l'enfant de Dieu est dans la présence de Dieu, c'est au fur et à mesure que l'enfant de Dieu connaîtra la vérité. Et c'est la vérité. Qui affranchit, qui libère. Si tu n'as pas l'information que Jésus-Christ guérit, tu ne seras jamais guéri, tu ne pourras jamais prier en fonction de la guérison. Tu vas toujours croire que Dieu protège. Mais les jours que tu auras l'information que Dieu guérit, tu commenceras à prier pour la guérison. Quand bien même tu auras des douleurs dans le corps, tu vas persévérer dans la guérison et puis tu vas te rendre compte. Peut-être que d'autres personnes avec une petite maladie mourront de toi avec ta grande maladie. Tu resteras en vie des années des années. Si Dieu ne veut pas te guérir, il peut te prolonger la vie avec la maladie. C'est une chose qu'il ne fera pas pour d'autres. Alléluia. Donc je suis en train de parler de la connaissance de la parole, la connaissance de la vérité. Le chrétien ne reste pas seulement chrétien parce qu'il prie beaucoup, parce qu'il parle dans leur nom. Il doit connaître les Écritures. Alléluia. C'est la connaissance qui a franchi. C'est la connaissance. Si tu n'as pas de formation, le diable aura de l'avantage dans ta vie. Si tu n'as pas d'information, dès qu'on dit 2, verset 11, si tu n'as pas d'information, le diable aura de l'avantage. Le diable, c'est un ennemi rusé. Il nous traque. Il connaît nos faiblesses. Si tu aimes la porte, je l'ai toujours dit, le diable ne te proposera jamais la mort. Ce serait trop bête de sa part. Il ne peut pas faire ça. Il te tentera avec ce que tu aimes. Mais il tentera toujours au bon moment. Pourquoi Parce qu'il sait qu'en ce moment, tu as faim. Dans ce de la tentation de Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Amen. Alors, toi, les médecins, c'est bon éternel. Ici, ce n'est pas un commandement. 
C'est comme une exclamation. Il ne commande pas Dieu. Il n'impose pas Dieu. Il, 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 il s'exclame. Il, 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 il dit Seigneur, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Hâte-toi. C'est comme un cri. Il dit Seigneur, hâte-toi. Mon esprit s'est conçu, c'est dit. On te donne mon esprit t'a battu. Mon esprit t'a battu. Oh, l'esprit de l'homme est soutien à tout moment. Si ton esprit commence à, à, à perdre le courage, tu risques de tout abandonner. Hâte-toi avant que je ne perde le courage. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la force. Si mon esprit t'a battu, Seigneur, je ne puis plus vivre. Hâte-toi de l'exaucer. Alléluia. Avant de se confier auprès des gens, hâte-toi de parler à Dieu. Confie-toi l'éternel. La position qui demandait à l'absence 27, verset 8. Lorsqu'on demande à Dieu, on doit avoir une position. On ne demande pas à Dieu n'importe comment. On demande à Dieu avec une position. On veut voir la main de Dieu. Mais quel est l'état de ton cœur En tant que demandeur, quel est l'état de ton âme Tu te positionnes comment Il dit, mon cœur dit de ta voix. Cherchez ma face. Je cherche la face au oh, éternel. Lorsqu'on vient demander à l'éternel quelque chose, on ne vient pas seulement comme qu'il dit qu'on le confonde. On vient à l'église. Le pasteur dit prie. Bon, tu pries parce que le pasteur fonce. Mais toi-même, tu ne veux pas. Ton cœur n'y est pas. Mais tu pries parce qu'on te force. Comme je l'ai dit souvent, il y a des gens qui vont durer sur la terre à cause de l'église. Il y a des gens qui vont mourir tôt parce qu'ils ne sont pas dans l'église. La connaissance de Dieu à travers l'église protège. L'église du Seigneur protège véritablement. Si un sorcier combat une personne et que cette personne ne prie pas dans un bon endroit, c'est-à-dire la couverture spirituelle de cette personne n'est pas forte pour la protéger, n'est-ce pas, pour protéger la personne, cette personne sera vulnérable, mais c'est ceux pour la terre. Mais si dans votre église, dans là où vous priez, le pasteur c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui prie, et que vous et votre église, vous avez la sémence de la prière, la sémence de Dieu, il y aura une couverture. Amen. Alléluia. C'est pour ça que des fois, vous pouvez voir quelqu'un protégé par le Seigneur, quelqu'un Dieu est intervenu dans sa vie. J'ai beaucoup de témoignages, j'ai euh, beaucoup de témoignages que je pouvais vous donner. Des gens, des fois, que Dieu fait des choses dans leur vie, parce qu'ils dorment, ils, ils me voient. Ou bien il voit les pasteurs tirer en train de faire quelque chose, des gens que je ne connais pas aussi. Et puis que le Seigneur fait quelque chose dans lui, bien je prie pour eux, bien je leur dis de faire quelque chose. Et quand ils voient la chose, la chose aussi ça arrive. Quelque chose se passe dans leur vie. J'ai tellement les dimanches, je vais commencer à vous les dire, bon, je vais donner quelques notes en anglais, tout en français. Mais je voudrais seulement vous dire aujourd'hui que Dieu fait des choses. Si nous sommes couverts par une personne qui ne prie pas, il n'y aura pas une grande protection sur nous. Amen. Il y a une personne qui m'a donné un témoignage, elle m'a dit, je vous ai vu, je, je vous ai même ce matin, le témoignage, je, je, je vous ai vu le, la, la, la nuit, j'ai dormi, cette nuit pendant que j'ai dormi, pasteur, et je vous ai vu, vous êtes venu, vous m'avez donné des instructions, des choses que je devais faire, vous avez prié pour moi la nuit. Et c'est ces jours-là que j'ai conçu, après 18 ans de mariage. Amen. Je vais vous lire les témoignages des dimanches parce que. Je n'ai pas prévu, je pas prévu de venir aujourd'hui. Donc, après 18 ans de mariage, elle m'a dit, pasteur, partage les témoignages à l'église. Je vais donner à une personne qui lui bien de lire. Partage les témoignages à l'église et ce que tu as fait dans ma vie. Amen. Dieu fait les choses bien aimées. Comme je l'ai dit, je, je, je l'ai dit, je, je rencontre souvent. Une fois je priais, je priais pour. Euh, parce que des fois, le Seigneur peut me, me, me donner les noms des personnes. Je ne peux pas me réveiller de prier pour une personne. Ça arrive. Des fois, je prie, je prie, je prie. Et puis le Seigneur me met à cœur d'appeler quelqu'un d'aller. Je peux l'appeler. Mais des fois, tu appelles la personne d'aller, mais tu la personne elle-même est tellement dans, une, dans, dans un sommeil profond que la personne n'a même pas les proches. Mais pourquoi elle passe pas peine Donc tu vois que la personne ne prend même pas la peine. Mais un jour, je prie. Vous savez, parce qu'il y a des démons qui tabassent. Un jour, je priais, je priais, je priais, c'est vraiment la nuit. Et je priais pour une personne qui était en Afrique. Et parce que la personne était vraiment dérangée, tout ça. Je priais, je priais, je priais. Quand je commençais ça à, à m'endormir vers 2h30, 3h, je vois des esprits là qui sont venus me menacer. Pourquoi tu as prié 
Et ce jour-là, j'étais traqué. Je suis pris pour ma tante qui était au Congo. Et j'étais traqué, je vous assure. Je n'arrivais pas à me réveiller. Quand le matin, j'avais des douleurs de Un moment donné, il m'a appelé, j'ai dit, oh, t'en fais tout. À ce moment-là, je sens que je, je suis déjà fatigué. Je sens déjà que tu as été oppressé. Parce qu'il y a de ces moments où le Seigneur peut te permettre de voir les choses. De voir les choses, un combat qui arrive dans la vie, parce que tu es toujours dans ces combats. Alléluia. Dieu peut te faire goûter la douleur d'une personne pour que tu pries bien pour la personne. Dieu peut te faire comprendre la situation d'une personne si tu es un homme, une femme spirituelle, pour que tu comprennes. Des fois, vous pouvez voir un homme Dieu vous dire Oui, il y a quelqu'un qui a une douleur, mais c'est à toi. Dieu peut te faire goûter la douleur de la personne pour que tu donnes la parole et connaissance. Est-ce que vous comprenez comment ça fait les gens Donc, tu peux te donner un instrument comme cobaye que Dieu va utiliser pour comprendre les problèmes des gens. Si vous, vous comprenez, Dieu va te mettre la douleur d'une personne pour que tu comprennes ce qu'il faut être en train de ressentir par rapport à sa vie. Il te dépose quelques secondes, ça vient et puis ça part. Tu comprends le message. Selon que Dieu te donne le signe, selon que tu sais comment Dieu te parle. Amen. Amen. Mais si tu es dans un endroit où on ne peut pas, parce que la vie de Dieu, c'est pas seulement la lettre. Les, les écritures plutôt. Amen. Amen. C'est pas seulement les écritures. La vie de c'est les écritures avec la prière. Amen. Ne me cache pas ta face. Je me souviens de toi. Ta position, c'est avoir un cœur à sauver. Un cœur à prêter. Un cœur qui cherche Dieu. Est-ce que je cherche Dieu? Venir à l'église, ça doit être naturel et normal pour nous. On doit continuellement aimer Dieu. Je vous assure bien, mais il y a, je, je, j'ai compris dans la vie chrétienne, il y a des gens qui n'ont jamais la soif de Dieu. Il y a des gens qui ne développent jamais la soif de Dieu. Il y a des gens qui restent éternellement bénis spirituels, éternellement dans le même niveau. Alors ces gens, les personnes, ne pourront pas contribuer suffisamment pour le royaume des cieux. Le royaume a besoin de hommes et des femmes qui évoluent. Alléluia. Le royaume des cieux a besoin de hommes et des femmes qui évoluent. Plaise à Dieu que tu puisses aller de l'avant. Avec les dons, les talents que Dieu t'a donné. Tu dis tout est faux. Alléluia. La position du demandeur, c'est la position d'humilité, d'un cœur assoiffé. J'aime Dieu. Je suis prêt, je suis humble. Et je cherche le Seigneur. Si le peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie d'abord. Et c'est là que Dieu va être aussi. Commence par avoir l'humilité. Inconnu que je crois, verset, chapitre 7, verset, dès qu'on 7, verset 14. D'abord, l'humilité. Amen. On dit, ne me cache pas ta face au sous de ma maîtresse. Incline vers moi ton oreille quand je prie. Et il est en train de présenter Dieu comme un homme. Il dit, incline vers moi ton oreille quand je prie. C'est comme si Dieu pense ton oreille vers moi. Arrête toi de me sourcer. J'ai besoin de toi. Quelle est ma prière, ma soeur Quelle est ta prière Aujourd'hui, nous devons prier de la sorte, comme le psalmiste. À toi les médecins, car les jours ces familles sont filés et les sons sont enflammés comme les tissons. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. C'est-à-dire, je suis débordé. À toi les médecins, il y a des problèmes qui nous dérangent dans le cœur. Il y a des problèmes qui nous rongent. Nous ne savons même pas en parler au pasteur. Des fois, tu ne veux même pas parler au pasteur. Des fois, ça te tracasse, ça te dérange. Les mêmes les pasteurs, des fois, les fois, ça peut t'énerver. Tu ne veux même pas parler à ton mari, même pas à ta femme, même pas à quelqu'un, même pas au pasteur. Alors, pas en l'éternel. Alléluia. Si tu n'as pas des moments personnels d'intimité, tu ne pourras pas développer la vie de Dieu. Tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisés dans l'histoire de l'éveil, bien les nécessités des hommes et des femmes de prière. Il n'y a pas de la magie. Ça m'étonne que dans notre période, aujourd'hui, pour faire des miracles ou pour chasser les démons, il faut trouver des formules occultes. Ça m'étonne et ça m'intéresse de voir que les gens veulent manger, mais avoir la puissance. Alors pour avoir la puissance, ils tranquillent, ils prennent la facilité. Aller vers les diables, faire des formules et utiliser ça dans l'église. Et comme je dis aujourd'hui dans le temps de la fin, on a tout ce que vous voyez comme miracle n'est pas des miracles. Ah oui, je vous l'ai dit. Les gens sont prêts à tout pour avoir aussi tout. 
Tous ceux qui se disent serviteurs ne sont pas des serviteurs. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vent. Tu pèses plus, plus tu pèses, tu tombes, tu tombes, tout le monde est plus. C'est plus que tu as la puissance. Ça, c'est aussi un vent. Il y a aussi cet esprit-là. C'est-à-dire, ils font des trucs, des pratiques. Ils tombent souvent avec des femmes, des sœurs, et ils augmentent la puissance. Vous avez dit, oh, mais comment les pasteurs, ils comme ça Ils tombent souvent. On a un pasteur dans la puissance, il y a toujours un pasteur. Vérifiez, c'est ça, c'est un chrétien. Non. Tous les professeurs de théologie à l'université ne sont pas des chrétiens. Et les païens. Ils prennent ça comme la science. Ils étudient. Il faut pas, il faut comprendre que nous sommes infiltrés. Amen. Alléluia. Nous sommes infiltrés. Le monde chrétien est infiltré par défaut. Par beaucoup de gens qui ne... Si tu confies ton, ta destinée entre les mains de quelqu'un qui n'a pas la vie de prière, vous pensez qu'est-ce qui va arriver dans votre vie Vous pensez que vous allez aller où, où avec ça Quelqu'un qui est déjà faux, vous voyez qu'il est fort tout. C'est sûr que votre destinée... Parce que votre destinée et votre éternité se reposent entre les mains des hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Si quelqu'un ne vous prêche pas la vérité et vous égare, il peut vous égarer par rapport à votre éternité. Le seul qu'il faut être prudent. Le véritable enfant de Dieu lise la parole et garde la relation avec Dieu. La si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. On s'humilie. On prie comme on vient de dire et on cherche la force de Dieu. C'est-à-dire, on entre encore dans la profondeur de la prière. Et lorsqu'on dit cherche la force, on se sacrifie pour se rapprocher de Dieu. Il faut neutraliser la chair. On neutralise la chair la plupart du temps par les moments de jeûne et prière. Ce qui fait la force des chrétiens, c'est pas seulement de prier, 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 mais c'est de prier aussi avec des jeûnes et des prières. Vous devez voir quelqu'un qui fait la main de Dieu, qui fait la guérison, qui fait peut-être pas passer dans la guérison, qui fait que Dieu intervienne dans cette dossier qui est comme dans les travaux, dans les affaires, mais il n'est pas prêt à jeûner. Lui-même, il n'est pas prêt à jeûner, mais il fait cela que Dieu intervient. Et quand Dieu va agir, il ne le ramène pas pour que ce soit l'éternel. On veut exploiter Dieu alors que Dieu voit déjà la suite. Apprends à jeûner. Apprenons à jeûner. Mais pas des jeunes désorganisés, désordonnés. Ne fais pas seulement jeunes désordonnés. Je vais jeûner 50 jours. Mais tu jeûnes 50 jours par rapport à quoi Un enfant de Dieu dans l'église, s'il veut jeûner, il informe son pasteur par rapport à ce jeune. Pasteur, je veux jeûner. Est-ce que tu peux m'accompagner dans ce jeûne Amen. Il y a quelqu'un qui est venu me voir plusieurs années, je, qui voulait jeûner 40 jours. Je dis, dis-moi pourquoi. Non, même deux, trois personnes. La personne m'a parlé des, des raisons, j'ai dit non, tu ne gênes pas 40 jours, ça ne sert à rien. Tu as une croisade à préparer. <rire> tu ne peux pas après, tu veux faire quoi Dis-moi qu'est-ce que tu veux pas, pourquoi tu as fait 40 jours Tu as une croisade, tu as quoi Si on fait 40 jours ou 40 quelque chose, tu veux faire 40 jours, tu crois Dis-moi la raison. Parce que si tu meurs aujourd'hui à cause des jeunes, vous jouez avec des jeunes. Si tu meurs, on va dire dans cette église-là. Il y a un nom là-bas qui a une doctrine de sang à Génie 40. Qui t'a dit de Génie 40 jours Alléluia On vous a jamais dit ça, moi je n'ai jamais dit ça. Amen. Moi quand tu veux jeûner, tu me fort. Si tu me dis, je vais te poser des questions, pourquoi tu veux dire autant des jours Parce qu'il ne faut pas croire que Daniel, comme il avait gêné 21 jours, toi aussi tu dois gêner seulement 21 jours. Mais pourquoi tu dois gêner 21 jours Et puis ce n'est pas une formule magique. Je sais pas si vous comprenez. Amen. Bon, lisez bien la Bible. Si vous lisez votre Bible, est-ce que vous voyez que la Bible avait dit La Bible déclare que Daniel avait prévu de gêner 21 jours. Il faut bien lire la Bible. Lisez la Bible. Il a dit gêner jusqu'à ce que Dieu allait exaucer. Dieu a exaucé euh, au 21e jour. Mais ce n'était pas prévu comme ça. Même quand Moïse montait à la montagne. Moïse n'est monté par la montagne pour aller faire 40 jours. Qui vous a dit ça Lisez. C'est quand il finissait d'être dans la place de Dieu que Dieu disait qu'il descend. Et puis le chiffre 40 n'est pas pris par hasard. C'est aussi voulu par le Seigneur comme ça. Ça aussi, si on doit parler des, des chiffres, ça a une autre signification que je n'aborde pas. Mais je dis, c'est pas que non, c'est pas par hasard. Quand vous voyez le chiffre 40, quand vous voyez le chiffre 7, quand vous voyez 21, 21, ça veut dire quoi 
C'est cette photo là. Alléluia. 21, c'est cette photo. Donc on dit Daniel a gêné 21 jours. Il a gêné 7 jours, 7 jours et 7 jours. Mais ça a une signification. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est toujours voulu, c'est intentionnel, c'est un message. Ils n'ont pas écrit ça comme ça, comme des gens qui ne réfléchissent pas. C'est toujours. Il y a un langage dans la parole. Il y a un langage biblique qu'il faut apprendre à comprendre. Si vous lisez dans les Écritures, même dans l'Apocalypse, vous allez voir beaucoup de scènes et beaucoup de cadences. Ou vous allez voir les, les chiffres, comme vous, vous prenez les chiffres des 144 000 personnes qui seront sauvées. On prie que 144 000, ça vous renvoie quoi. Il y a toujours des chiffres, n'est-ce pas 144, ça, ça fait 12 fois 12 ans de 12 fois 12, ça fait combien 144. Donc vous voyez 12 ans. Mais c'est toujours, il y a toujours un message derrière ça. Il y a un chiffre 12 derrière ça. Ça donne 12 fois 12, c'est 54. Les, les 144, il y a un message. Donc, il ne faut pas se passer dire, je vais gêner 400 jours, je vais gêner 100 jours. Comme j'ai appris quelqu'un qui gêne 100 jours. Mais tu risques de mourir. Et c'est sûr que si tu mourrais, tu vas au ciel. Mais pourquoi tu vas être si vite Amen. J'essaie de te faire comprendre que tu peux voir Dieu, tu peux voir la face de Dieu sans commettre des bêtises. Il faut gêner, chercher la face de Dieu, mais pas dans l'erreur. Jésus-Christ est allé dans, dans les déserts, il est allé chercher le Seigneur. Il fut conduit par le Saint-Esprit pour aller. Et suivez-moi très bien. Jésus n'avait pas gêné. Par sentiment, il fut conduit par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit là-bas. Est-ce que Dieu t'est conduit dans les retraites, dans les temps de chaînes de prière C'est pour ça que moi j'ai dit, moi je ne mettrai pas des jours de prière pour jouer à telle église ou telle autre église. Je mets les jours de prière sans que l'Esprit de Dieu me convainc. Il dépose dans mon cœur, je le fais comme ça. Le problème, ce n'est pas dans les nombres de jours de prière. Le problème, c'est la qualité du temps que nous aurons avec Dieu. Si ce sont des moments de qualité, et c'est qui est important. Amen. Alléluia. Mais il ne faut pas chercher seulement Dieu par les prières simples. Il faut aussi ajouter par la prière les jeux. Amen. Amen. Certaines victoires viendront par les jeux. Ne les cache pas ta face. Mais pour avoir la face de Dieu, j'augmente encore le niveau. Je, je, je demande à Dieu d'intervenir par les jeux. Je jeûne. Quand tu jeûnes, le corps perd sa force. N'est-ce pas mais spirituellement, tu augmentes. Amen, amen. Tu perds le physique, mais spirituellement, tu grandis. C'est pour ça qu'un homme a visé, une femme a visé, n'a pas à négliger la dimension des jeunes. Je vous ai dit au début que même les sorciers font les jeunes. C'est une personne que vous voyez, j'ai compris beaucoup de choses. Vous avez voir c'est une personne gênée, mais ce ne sont pas des jeunes des, des, des chrétiens, non. Ce sont des jeunes. Les sorciers ou les fétichés, les praticiens. Ils sont dans les pratiques occultes. Mais ils gênent pour augmenter sur la puissance. Vous ne pouvez pas chasser un esprit qui est supérieur à votre esprit. Vous ne pouvez pas résister face à un esprit supérieur. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec des gens qui ne parlent qu'en parole. Ça fonctionne avec des gens qui sont dans la dimension spirituelle. Des gens qui ont l'esprit réveillé et éveillé. Tu ne peux pas fonctionner dans la vie chrétienne sans grandir dans la spiritualité. Sinon, les démons ou le, la magie, l'occultisme, la malédiction de ta famille va te contrôler que tu ne veuilles pas. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes garder le français, un bon français dans la bouche, mais ça ne vous pas. Les démons ne les contrôlent pas beaucoup de choses. Vous pouvez avoir beaucoup d'intelligence, mais les démons ne vous contrôlent. Ils contrôlent votre famille. Ils contrôlent vos, votre vie. Ils vous bloquent dans plusieurs domaines. Et des fois, les termes, qu'est-ce qu'il fait Il pousse les gens vers un endroit où on ne verra même pas leur cas. Mais où ils se sentiront plus à l'aise. Les esprits impurs aiment certains endroits et certaines églises. Faisait la délivrance d'une personne, ça fait quelques mois. Et pendant qu'on priait, les esprits-là étaient tellement fâchés. Ils ont dit Toi, il ne fallait pas que tu quittes cette église-là. Pourquoi tu es venu ici pour m'acheter on va tout faire pour que tu retournes là-bas. Parce que là-bas, tu nous étions bien. C'est comme ça que les esprits sont. Ils sont à l'aise dans un endroit. Ils savent qu'ici, on ne va jamais les déranger. Ils connaissent l'esprit 
de votre leader, ils connaissent l'esprit de l'Église. Dans chaque maison, il y a toujours un esprit, il y a toujours de l'énergie qui se dégage. Je peux rentrer dans une maison et sentir s'il y a la présence ou la présence satanique, la présence de Dieu ou démoniaque. Tu peux rentrer dans une maison, tu sens tout. Oh, ici, c'est pas bon. Ça vous est déjà arrivé Ou bien si vous entrez dans une pièce et qu'il y avait quelqu'un avant vous, vous allez sentir la présence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé mais maintenant, si tu es comme ça, tu vas prendre ça seulement comme ça. Mais si tu grandis plus dans les spirituels, tu peux commencer à sentir plus que ça. Comment ça peut arriver Tu peux dormir dans un champ. C'est que quelqu'un entre calmement, reste seulement debout. Tu peux sentir qu'il y a quelqu'un dans ton champ. Parce que tu ne vois pas. Dès que tu t'as créé, tu sentiras qu'il y a quelqu'un dans ton champ. Maintenant, si tu grandis dans les spirituels, que tu développes la chance de Dieu, la sémence de Dieu en toi, par la vie des prières, la consécration à la crainte de Dieu, les jeunes, ma soeur, mon frère, tu peux avoir une sensibilité que les gens ne vont pas comprendre. C'est pour ça que j'ai dit la sensibilité de Dieu peut t'amener à comprendre les autres choses. C'est pour ça que Dieu peut t'amener à comprendre en saluant quelqu'un, tu peux comprendre beaucoup de choses. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Plus tu es avec Dieu, plus tu peux commencer à t'ouvrir l'intelligence spirituelle. La façon dont tu vas venir, ça va venir par sa volonté, c'est pas toi qui vas t'éliminer les Saint-Esprit. Sachez seulement que le diable n'aime pas qu'on puisse évoluer dans un endroit de prière. S'il commence à voir la prière, il fera tout pour éteindre les feux de la prière. Il n'aime pas la prière. Ne me cache pas ta face. Car si je suis en face, je ne serai pas malheureux. Seigneur, ne me cache pas ta face. Je me sens de ta face. C'est la faveur de Dieu. J'ai besoin de ta force partout où je suis. Dans mes activités, j'ai besoin de la force de Dieu. Et cherche ma force. Si c'est détourné de ce mauvais soir, je l'exaucerai les cieux. Je lui pardonnerai son péché. Dieu dit si tu cherches ma force et tu te, tu te détournes de, de tes mauvais soirs, il dit la personne sera exaucée les cieux. La réponse. À toutes ces démarches, c'est l'exaucement. Dieu va t'exaucer les cieux. Deuxième réponse, il dit Je lui pardonnerai son péché. Il t'exauce et il te pardonne. Amen. Troisième solution que Dieu donne, c'est la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Dieu exauce, Dieu pardonne et Dieu guérit. C'est-à-dire, il y a l'exaucement, il y a le pardon, l'expiation du péché, il y a les miracles, les surnaturels. Dieu ne descend pas les surnaturels. Avant la répentance, il faut qu'il y ait une démarche. Il faut qu'il y ait la répentance. Tu veux voir la face de Dieu. Tu dois suivre la procédure. Réponds-toi. Change ta vie. Il va te pardonner. Et il opérera un miracle pour toi. La plupart des temps, les gens veulent voir Dieu. Ça va passer par les chemins. Les chemins, les chemins tracés par le Seigneur. Il va y voir la main de Dieu sans obéir au principe que Dieu a établi. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel 6, verset 10. On veut voir la main de Dieu, mais on n'est pas prêt à respecter le schéma de Dieu. On veut voir la main de Dieu, mais on n'est pas prêt à respecter la foi tracée par le Seigneur. Daniel 6, 10. Lorsque Daniel, Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Pas dans la direction, je ne sais pas moi, d'une mosquée. Pas dans la direction, je ne sais pas, de la maison des attentes. Mais de Jérusalem, ce n'est pas par hasard. Quand la Bible est écrite, si vous lisez la Bible, tout ce qui est écrit, ce n'est pas par hasard. C'est intentionnel, c'est pour passer un message. Alléluia. Jérusalem, c'est là qu'il y avait les temples. Jérusalem, c'est la ville choisie par Dieu. Jérusalem, c'est au centre d'Israël. C'est la terre sainte. C'est la terre de la promesse. Et quand il te dirige vers Jérusalem, il se connecte à son Dieu de Jérusalem. Parce que Salomon, en consacrant les temples, avait déjà fait la prière. Salomon avait déjà dit, Seigneur, si quelqu'un, peu importe à quelqu'un, quelqu'un croit, qui sera, s'il se tourne ou s'il se tourne vers ce, ce temple, s'il se tourne vers le temple et qu'il te renvoie, peu importe le temple où la situation sera, c'est là exauce la personne. Il a fait des sacrifices. Vous parlez des mille sacrifices. Il a sacrifié, sacrifié et il a demandé à Dieu. Daniel vient plus tard 
il a déjà accès à comme information. Lorsqu'il sait qu'il y a le décret royal qui est signé, il dit Je vais tourner la vers Jérusalem, je vais connaître à mon Dieu. Les dieux de mes pères, les dieux de ma famille, les dieux de Jérusalem. J'ouvre ma fenêtre vers Jérusalem. Et trois fois, les jours, il se mettait à genoux. Vous voyez, Daniel était quelqu'un qui avait la position. Il était comme un gouverneur, il était comme un ministre. Mais il ne restait pas des mots. Il se mettait à. Parce que Dieu était un roi. La plupart des temps, nous prions mal aussi. Nous prions, nous sommes trop remplis de nous. Lorsque nous prions, nous n'avons même pas ça à nous agir. Nous ne voulons même pas entendre parler de ça. Si lorsqu'on est très bien habillé, il faut apprendre à s'agir. Quelquefois, même à la maison. Amen. Moi, des fois, quand je prie seul, souvent quand je prie seul, si je reste assis, j'ai comme l'impression comme si je fonçais mon Dieu. Alors, souvent, j'ai développé à ma génie. Je, je reste à, à, à génie devant le Seigneur. Amen. Je prie, je prie, je prie. Il faut, il faut développer ça. Amen. Je suis sûr que si vous n'avez pas développé ça, vous aurez du mal à rester à génie longtemps. Amen. Ça va vous faire souffrir. Mais vous devez aussi apprendre à, à rester longtemps. Il faut développer ça. Vous, quand vous, vous faites seulement deux minutes, ça vous fatigue, vous vous dites que je suis âgé. Non, reste longtemps aussi. Apprends à développer ça. Amen. On connaît plus que les autres de prières par l'air chez nous. Les autres de prières ici, c'est dur. L'air chez nous. Parce qu'ils noient aussi. Parce qu'ils sont habitués à les faire souvent. Amen. Amen. Donc c'est très important pour nous de savoir nous agir devant l'éternel. Parce qu'il est le roi. Il se mettait à genoux, c'est-à-dire, il dit, je ne suis rien, je ne suis pas gouverneur devant toi. C'est toi le roi. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'a pas arrêté. Les décrets ne l'ont pas intimidé. Il s'est confié toujours à son créateur. Est-ce que tu marches avec Dieu Et tu peux à chercher le Seigneur. Lorsqu'il y a une loi... Lorsqu'il y a quelque chose, euh, euh, non, notre, notre épouse au travail dit, on ne peut même pas faire ça. Alors moi, je n'ai pas le temps pour l'église, je n'ai pas le temps pour le travail. Bon, je vais ça prochainement. C'est comme ça que nous fonctionnons dans, dans le monde. Et Daniel n'a pas tenu compte de son roi. Il a respecté d'abord Dieu. Je comprends que nous avons besoin d'argent, que nous avons besoin de factures. Mais est-ce que nous priorisons aussi Dieu Quelle est la dernière fois que tu as prié, tu as fini dans le temps Seul. Que la dernière fois que tu as prié, tu as fait des heures de temps. Depuis que tu es chrétien, tu as fait même des heures de temps devant Dieu. Si tu es réellement ton père, est-ce que tu parles à ton père Quelle relation as-tu avec ton père céleste Est-ce que tu lui parles Est-ce que tu es en bonne relation avec ton père Si tu es ton père, est-ce que tu lui fais des cadeaux Ou bien tu demandes toujours Si tu es ton père, qu'est-ce que tu lui donnes Mais arrêtons de trop demander. Arrêtons. Est-ce que tu passes des fois le moment d'adoration Parce que la délivrance peut arriver aussi. Tellement que tu as bien adoré. Tellement que tu. Moi, je ne demande pas tout le temps. Pas du tout. Et même la plupart des temps, je ne demande pas. Je prie seulement. Il faut apprendre à prier. Prier. Des fois, on quitte toi, mais tu tout ce qui prend de toi. Et ça veut dire changer Dieu par tes prières. Et ça veut dire à Dieu, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ça veut dire de faire du à Dieu par tes paroles. Et ça veut dire de parler à Dieu. Amen. Alléluia. Adore Dieu. Passe le temps devant le Seigneur. Essaye de parler à Dieu. Parle à Dieu. Sans demander quelque fois. Des fois, tu vas demander, tu penses, je pense à tes personnes, Seigneur, fais ça pour ma famille. Fais ça pour. Depuis que tu te demandes, depuis que tu te demandes, est-ce que tu vois Dieu s'occuper de ça des fois, tu demandes, tu demandes, mais tu, tu reste comme si tu n'avais même pas exaucé les gars. Tu ne comprends même pas les principes. Tu veux que je te donne quoi Des fois, il faut l'adorer. Amen. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais adoré Dieu seul dans la chambre 30 minutes en train d'adorer Dieu. Non. Tous ceux qui font devant le Seigneur, ah, tu dois les exaucer. Seigneur, je souffre. Regarde, regarde comment on se montre moi. Regarde, regarde comment on, 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 on les traite. Regarde. Et maintenant, ces gens de personnes aiment aussi les cantiques qui vont pleurer. 
Vous connaissez les cantiques qui font vous appeler. Et vous les mettez. Au lieu que ça t'aide à dire la possibilité, ça te fait pleurer dans ce qu'on a Ça te fait pleurer, ça te fait pleurer. Ça, ça risque même de enlever la présence de Dieu. Des fois, il faut adorer Dieu. Pas se rendre triste pour l'esprit par les cantiques. Les cantiques peuvent résoudre tes sentiments. C'est tout quand tu souffres. Vous savez, l'homme qui a un deuil, même si c'est un homme politique, même si c'est un risque qui ne met pas chose de Dieu, on met toujours la musique chrétienne. Et tous, en ce moment-là, savent que c'est ça qui prie. C'est Dieu ou rien. Si vous mettez la musique, même musulmane, on va vous voir bizarre, on va vous regarder un peu bizarre. Donc tout le monde essaie de montrer qu'il est correct. À la mort, n'est-ce pas Apprenez à adorer Dieu. Ne cherchez pas à donner une image. Apprenez à adorer Dieu. Dans l'adoration, il y a aussi des exaucement. Dieu fait des choses dans l'adoration. Amen, ma soeur, mon frère. Ne demande pas seulement des choses pour toi. Des fois, entre dans la prière, occupe-toi de Dieu. Dis aujourd'hui, je vais m'occuper de mon roi. Amen. Tu commences à les glorifier. Tu prends le psaume, tu lis. Tu mets des chansons qui te rapprochent de Dieu. Tu adores Dieu, tu élèves Dieu, tu bénis Dieu. C'est toi qui m'as donné cette famille. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis. Je suis heureux, je suis heureux. Je suis dans la joie de ta voix comme Dieu. Oh, si je ne t'avais pas connu, Seigneur, mon cœur serait dans le séjour des morts. Je serais déjà enterré. Mais je suis dans la joie de ta voix connu avant. Seigneur, je te bénis pour ce que tu fais. Merci de ce que tu m'as créé, une créature merveilleuse. Adore Dieu. Alléluia. Ne manque pas de paroles d'adoration. Adore Dieu. Ne demande pas tout le temps. Adore Dieu. Apprenons à adorer les travers. Psalm 147, verset 18, c'est tout ce qui l'informe. Quand tu cherches sa face, il n'est pas il est prêt. Il est prêt de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Deux dimensions. Il est prêt de tous ceux qui l'est. L'invoque. Virgule. De tous ceux qui l'invoquent. Avec quoi Donc si Dieu tient compte de la sincérité, il sait que tu peux l'invoquer sans la sincérité. Ça veut dire que tu l'invoques par formalité. Est-ce que tu cherches vraiment la force de Dieu Est-ce que tu cherches Dieu pour paraître Ou bien pour l'utiliser Lorsque nous étions jeunes dans le ministère, on priait beaucoup avec mes frères, surtout pas un fidèle, mais il autres serviteurs. On demandait beaucoup de choses. C'est-à-dire, nous voulons voir ça, nous voulons voir ça. Et des fois, c'est qu'on demandait dans le ministère, lorsqu'on faisait nos croisades, qu'on ne les voyait pas. On s'est vous blessé beaucoup. Mais j'ai compris que des fois, Dieu ne voulait pas faire ça. Parce qu'à cet âge-là, si tu avais 18 ans, 19 ans, 17 ans, et que Dieu t'avait accordé tout ce que tu demandais là, tu allais en arriver où Tu pouvais être très orgueilleux. Est-ce que vous êtes là Dieu nous exauce en tant que Père. Il ne nous exauce pas en tant qu'entité, un Dieu éloigné. Il voit de quoi nous sommes formés. Est-ce que si je donne ça à Thierry, ça va nous faire du bien ou du mal Dieu ne te donnera pas un couteau. Non. Mais il te donnera les couteaux lorsque tu seras battu parce qu'il sait que tu es pour couper quelque chose. Amen. Mais s'il te donne quand tu es enfant, tu vas te blesser. Les mêmes couteaux, l'enfant va l'utiliser, il peut se blesser. Mais les mêmes couteaux, l'adulte va l'utiliser pour préparer quelque chose, pour apprêter la nourriture. Amen. Amen. Donc, Dieu ne nous donne pas seulement parce qu'il nous demande, mais nous devons demander dans sa volonté et avec sincérité. Amen. Amen. Mais ne demande pas ce pas d'élève. Mais il faut que ton cœur soit dedans. Ton attitude intérieure. Quand tu te formules dans la bouche, dans ton cœur, tu vas être en accord. Ce n'est pas que je demande dans la bouche, mais dans mon cœur, j'ai une haine diabolique. Dieu ne veut pas ça. Alléluia. Ne me cache pas ta face. Seigneur, j'ai besoin de ta face. Quand je marche, j'ai besoin de ta face. Quand je pars chercher l'emploi, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin que tu m'accompagnes. Seigneur, ne me cache pas ta force. Nous avons besoin de la force de Dieu. Seigneur, ne me cache pas ta force. J'ai besoin de voir ta main dans ma vie. J'ai besoin de vivre ta grâce. Je vais lire son. Son 14 verset 2. On va le finir 14 verset 2. L'éternel du haut des cieux 
Regarde le fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche, qui cherche. Et t'as dit, bon, le Seigneur regarde le fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un, dit quelqu'un, quelqu'un quelqu qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu est en train de dire, si il y a quelqu'un d'intelligent, cette personne va me chercher. Pour ce qui arrive dans sa vie, cette personne va me chercher. Mais s'il y a quelqu'un d'intelligent, parmi ce peuple, Dieu se pose la question. Vous allez voir, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes, mais qui eux-mêmes contribuent à rester dans ces problèmes. Ils ne veulent pas chercher Dieu. Ils ne veulent pas sortir de ces problèmes. Ils ne font rien pour trouver la solution. Ils vivent avec les problèmes année après année sans chercher la solution. Dieu se demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'intelligence Romains chapitre 3, verset 11. Romains 3, 11. Et puis nous allons lire Jérémie 9, 23, 24. Écoutez Romains 3, 11. Nul n'est d'intelligent, nul n'est cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc, nul n'est d'intelligent, nul ne cherche Dieu. L'intelligence spirituelle va te t'amener à comprendre ce qu'il faut faire au bon moment. Cette intelligence, c'est ce qu'on appelle le discernement. Avoir la sensibilité des choses spirituelles. Or, un homme spirituel ne fonctionne pas comme un homme naturel, comme un homme animal. Un homme spirituel fonctionne comme un homme spirituel. C'est-à-dire, un homme avisé, un homme intelligent, nul est intelligent, nul ne cherche Dieu. Vous voulez voir Dieu comment Tu veux voir Dieu comment Une personne me racontait son histoire un jour, comment les démons l'ont tracassé la nuit, là, dans la foule. Mais la personne parlait de ça. Comme si c'était des blagues. Ah, moi, chaque jour quand je dors, moi, je vois, je fais des travaux, des travaux, des travaux. Et quand je me réveille le matin, j'arrive, j'arrive à me réveiller vers 10h. Je me réveille vers 11h30. Je ne peux pas me lever avant. J'ai fait toujours des travaux la nuit. Ah, ça m'a fatigué vraiment. Je me ma soeur. Donc toi, depuis que tu viens dans cette église, tu as toujours eu ces problèmes. Oh oui. Donc toi, tu te réveilles toujours vers midi. 10, 12 heures, 11h30, 12 h oh oui. Parce que je ne peux pas me réveiller avant, c'est impossible. Je sens comme si j'ai travaillé. Mais une telle personne ne cherche pas la solution, mais consomme cet état, vit avec cet état, ce n'est pas normal. Dans la vie spirituelle, celui qui a l'intelligence spirituelle, celui qui est intelligent, dès qu'il comprend qu'il y a un serveur, il commence à chercher la solution. Il ne laisse pas les années passer. Il ne laisse pas les mois passer. Il ne... Dès que tu, tu vois que dans ton corps, dans ta santé, il y a un problème, il y a un souci, tu pars directement chez le médecin. Tu ne laisses pas la maladie se développer. Est-ce que je parle avec elle L'intelligence, c'est les traitements qu'il faut avoir pour sa vie. Dès qu'il y a quelque chose, il y a un signal. Ne laisse pas la chose se développer. Commence à traiter la, la situation dans la prière. Je suis à gauche, je suis à droite. Je suis là-bas, je suis là-bas. J'essaie de faire ça, ça n'a pas marché. J'essaie de faire d'autres choses, ça n'a pas marché. Ce que j'ai fait là-bas, les problèmes que j'avais dans tel pays, mais je suis ici. Les problèmes que j'avais connus en Afrique, mais je suis ici. Alors, mets-toi le pays, reste un peu calme. Pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie Maintenant, examine ta vie. Prends le temps de mûrir ta réflexion. Examine ta vie. Prends une décision, ne continue plus comme ça. Si tu continues comme ça, ça veut dire que tu n'es pas un homme intelligent, tu n'es pas un homme spirituel. Tu es un homme animal. Il y a un homme animal qui n'a pas le souci de sa vie. Mais un homme spirituel, c'est un homme intelligent. Un homme spirituel, c'est une personne qui sait comprendre la pensée et la volonté de Dieu pour sa vie. Une personne qui ne vit pas dans les sentiments. Une personne qui reste réfléchie et qui reste intelligent spirituellement. En ce qui concerne sa vie, sa destinée. Cette personne ne peut pas prendre n'importe quelle décision. Alléluia. Jérémie 9, 23 à 24. Un 
Ainsi par l'éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les forts ne se glorifient pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. On continue. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifier, se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Alléluia. De savoir que je suis l'éternel qui exerce quoi La bonté, les droits ah. et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'éternel. Alors je veux bien expliquer. Ici, il dit, on dit, mais que celui qui veut se glorifier, c'est glorifier d'avoir de l'intelligence et de les connaître. C'est-à-dire, comme tu as l'intelligence et que tu as la connaissance de Dieu, s'il y a un problème à cause de cette intelligence et de la connaissance de Dieu, tu iras vers Dieu. Tu auras un verset, un passage qui va te dire, pour ces gens de cas, Dieu dit ça. Cette connaissance va t'aider à avoir la solution. Tu as besoin d'avoir l'intelligence éclairée et la connaissance des écritures de Dieu. Ainsi, tu pourras aller vers Dieu avec une connaissance de la chose. Tu ne vas pas revendiquer comme pourquoi nous allons voir les avocats. Parce qu'ils connaissent les lois, n'est-ce pas Tu ne peux pas aller revendiquer quelque chose sans connaître la loi. Mais là, celui qui a la connaissance, c'est celui qui connaît la loi. Si tu as la connaissance de la loi, tu peux aller vers Dieu qui est dans la loi. Tu ne peux pas aller vers Dieu hors de ses principes. Ce n'est pas normal. Pour parler à Dieu, pour avoir Dieu dans les choses, moi, tu dois aller dans les principes de Dieu. C'est à travers les principes de Dieu que Dieu te sens. Tu ne peux pas convaincre un juge dans les tribunaux. Si tu ne viens pas selon le, 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 les termes juridiques, selon les expressions juridiques, selon les lois du pays. Sinon, ils ne vont pas te comprendre. Mais si tu viens dans les lois, si tu viens dans les principes déjà établis dans les normes, là, tu pourras les convaincre. Et c'est ce que Dieu dit, c'est d'avoir l'intelligence et de les connaître, de savoir que je suis l'éternel. Il, il est clé. Le fait de savoir qu'il est l'éternel, c'est-à-dire c'est lui qui garantit toutes choses. Il est infaillible. Un Dieu stable et non déséquilibré. Il se suit éternel, je fais ici toutes choses. Rien n'échappe à mon contrôle. On parle de Dieu qui lui a ici. On parle d'un grand Dieu qui règne. Il n'a pas été voté. Je suis éternel sur le trône qui exerce la bonté. Si Dieu te fait voir sa bonté, vous savez ce que ça veut dire Sa faveur, sa face, sa miséricorde, sa bénédiction. Qui exerce la bonté Il n'exerce pas sur, dans les cieux, sur la terre. Qui exerce la bonté Les droits, c'est qu'il doit te revenir. Dieu respecte les droits de la justice. C'est un Dieu juste. Il exerce la bonté. Alors que tu as fait un projet, tu voulais bâtir quelque chose. Maintenant, ça ne marche pas. Dieu dit, comme tu as l'intelligence et que tu les connais, tu sais que je suis l'éternel, je t'accorde ma bonté. Alléluia, est-ce que tu comprends Tu viens devant Dieu qui exerce les droits et la justice sur la terre. Tu réclames quelque chose et tu es dans tes droits devant l'éternel. Tu es en bonne relation. Tu respectes la parole de Dieu. Tu respectes lorsqu'il lorsqu faut donner à Dieu tu donnes ton temps, ton argent. Tu es correct dans la relation de Dieu. Dieu va respecter les droits et la justice. Amen. Dieu ne t'oubliera jamais. À notre temps, je dis, à ta séance, il y aura la moisson. Alléluia. Parce que c'est un Dieu droit et juste. Ma sœur, mon frère, nous avons besoin de connaître Dieu dans la profondeur. Des fois, nous servons Dieu, nous le servons dans, dans ce qui est superficiel. Bien-aimé, quittons la dimension de la superficielle. Entrons dans la profondeur. Connaissons l'éternel dans la profondeur. C'est la connaissance de Dieu qui a franchi. C'est qui libère les gens. Ce n'est pas seulement les sciences de défense, mais la connaissance et l'information. C'est lui qui a l'information. Soit qu'il dans telle chose, dans telle voie, il y a la mort. Je ne pouvais pas faire ça. Si tu n'as pas l'information, tu pourras faire quelque chose rapidement. Alléluia. Je vais conclure par cette cérémonie qui s'est passée dans ma famille. J'étais très jeune. Il y a des gens qui sont venus dans ma famille. Et ces gens qui étaient venus dans ma famille, c'était parce qu'il y avait la sorcellerie qui régnait dans ma famille dérangé la famille terriblement. Alors, ils sont venus. Mes parents se sont arrangés, ils ont quand même demandé à un pasteur d'être là aussi. 
Ils ont fait la cérémonie, tout ça, des cérémonies. Tout le monde devait parler. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans cette famille C'est quoi la Tout le monde niait que c'était lui la base, tout ça. Et l'homme de Dieu aussi était là. Il devait être aussi à la Bible. Quand vous connaissez la place de l'éternel, vous cherchez à ce que Dieu soit dans tout ce que vous êtes en train de faire. Même les choses de votre époque, Dieu aimerait que Dieu soit là. Est-ce que je parle de quelqu'un Dans tout ce que tu fais, tu bâtis dans la vie, tu vas chercher à ce que Dieu soit là pour qu'on demeure à la source, dans le fondement qui est la pierre de Dieu. Ainsi, tu vas bâtir sur les rocs et non, non sur ce qui est fragile, non sur les sables. On a besoin de Dieu. Quand on avait associé Dieu, Dieu est intervenu, bien aimé. Il faut apprendre à voir les gens qui nous combattent à travers la parole. Appliquer la parole, connaissez la parole. Des fois nous pleurons alors que nous avons les écritures. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la parole de Dieu. Parce qu'il ignore la parole de Dieu. Parce qu'il néglige la parole de Dieu. Si tu cherches l'éternel, il va t'exaucer. Le Seigneur va te pardonner ton péché et il guérira ton pays. Il t'exauce, il te pardonne et il te guérit. Je dis à quelqu'un que Dieu va intervenir dans sa vie. Ne les cache pas la force éternelle. J'ai besoin de toi et tu as besoin de Dieu. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, ne les cache pas ta force. Pour ma fille, pour ma famille, ne les cache pas ta force. Arrête-toi, éternel. Arrête-toi de me dire, à toi d'intervenir. Ma famille, ma fille, mes enfants, désire voir ta intervention, ta force. Arrête-toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. À chaque fois que je dors la nuit, je pense à Kalamassata, je pense à toi, j'ai besoin de toi. Dans telle situation, ça ne marche pas, j'ai besoin de toi. Je fais telle démarche, il y a des blocages, j'ai besoin de toi. Arrête toi de me dire, c'est Seigneur, il ne me laisse pas. Dis-le à l'éternel, ne m'abandonne pas, Dieu, ne laisse pas les diables, les sorciers, régner. Je dis, avant de mourir, avant de quitter la terre, je donnerai des mots de tête à Lucifer. Amen. Arrête toi de me dire, même sur les lits, je prierai ma soeur en femme. La foi, c'est un fouet pour les sorciers. La foi, c'est un fouet pour les démons. La foi, c'est un fouet pour les mondes ténèbres. Celui qui a la foi peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Même lorsque son corps sera détruit, il ira à la foi des choses. C'est une amie. Je dis, arrête toi de me sorciers. Ne me cache pas ta force. Je vais besoin de toi. Télé ma prière. Je me de toi. Il y a la maladie dans la maison. Je me de toi. Mon fils est malade. Je me de toi. Mon mari est comme ça. Je me de toi. Les divorces arrivent. Je me de toi. Il y a des situations. Je me de toi. C'est quand je parle de quelque chose. Je me de toi. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de toi. Peu importe la situation. Dis à Dieu. Je me de toi. Et non, peut te le savoir, mais je suis ne le fera jamais. Il dit nul n'est intelligent. Nul ne me cherche. Nul ne comprend, nul ne me connaît. Il n'y a personne qui me cherche à ce que tu cherches Dieu. Est-ce que tu le cherches Le psalm s'est dit, je ne te serai pas seul. À de toi de l'exaucer. J'ai besoin de toi, ma sœur, dérange Dieu. Pour ces problèmes qui dérangent ta vie. Ne donne pas la joie aux démons ni aux sorciers. Ne leur permets pas de se réjouir à ton sujet. Ne leur permets pas de te torturer moralement ni psychologiquement. Tu as des douleurs, continue de prier. Tu souffres. Continue de parler à Dieu. Tu es chaud. Continue de te battre dans la pierre. Ne t'arrête pas. Ce qui produit les résultats, c'est la persévérance. Et je vous dis, t'es dans la persévérance. Nous savons toujours la garantie de la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Tous les sorciers qui combattaient notre famille, tous ceux qui combattaient notre famille, qui étaient connus, qui nous combattaient, ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Il commençait à mourir un arrêt comme ça. Il payait une crise et puis là, c'est à cause de ça. ça à cause de... Il, il, il disait aussi ça. Arrête-toi de désorcer. Ne laisse pas Dieu tranquille. Dérange Dieu, c'est ton père. Dieu, c'est ton papa. Tu as une relation familiale avec lui. Tu dois apprendre à les déranger. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen Encore on est avec beaucoup de filles. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il t'accorde ce que tu lui demandes, qu'il te sort favorable, qu'il t'ouvre les portes, qu'il t'accorde les opportunités, les ouvertures, qu'il t'amène à d'autres dimensions. Sois béni au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous disons, hâte-toi de nous exaucer. Nous 
avons besoin de toi, Seigneur. Penche ton oreille vers moi. Écris ton oreille vers moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. hâte toi de me dire Ne me cache pas ta face. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez le Seigneur de Dieu. Amen.